はいということで高野山を後にした私は大阪にやってまいりましたこれから鹿児島を目指すわけですが大阪にやってきた理由とはそう今回は大阪から船で鹿児島を目指すことにしました多くの方が鹿児島に行くとき飛行機で行かれると思うんですけれども今回初めて私は船旅フェリーですねで行ってまいりましたなかなかオツだったので皆さんにもぜひおすすめしたいと思いますまずフェリーの名前なんですけれどもサンフラワーというフェリーですサンフラワーは3つの航路があります1つは大阪別府神戸大分それから大阪鹿児島ですサンフラワーは事前予約制なので興味のある方は旅の計画を立てる際に事前にチェックしておいてください大阪鹿児島は毎日運行しています大阪出発が夕方5時から6時ごろ寝て起きたら朝の9時ぐらいには鹿児島の志布志に着いています気になるお値段はというと1万円から一番上のお部屋のクラスで3万4000円っていうのがありますね私は今回はツーリストレディースルームという一番安いクラスのお部屋を選びましたお部屋の様子後でご紹介したいと思いますサンフラワーの乗り場は第1と第2ターミナルがあります鹿児島しぶし行きは第2ターミナルですここで乗船手続きを済ませて部屋のルームキーを受け取りましょう乗船時間がやってまいりましたので船に乗り込みましょうエントランスはこんな感じなんかカジノみたいですよね行ったことないけど早速今晩の寝床を確認してみましょうここにルームキーをこうやってかざして中に入りますす室内はこんな感じマットレスみたいなのを敷いて寝ますでお布団と枕もあります隣の人との間にはカーテンを引くので、プライベート感は確保できますね。で、まあ、なんかフェリーで雑魚寝って寝れるんかいなぁと最初思ってましたけど、正直爆睡でした。はい。では、ちょっと船内を探検してみましょう。はい、レストランですね。こちらバイキング形式となっておりましたちょっとしたゲームコーナーもありましたでこちらが売店ですね飲み物お菓子アイスなどだいたいほぼコンビニと同じぐらいの品揃えあったと思いますそしてなんとサンフラワーには展望大浴場があります早速行ってみましょうはい中はお見せすることができませんのでこちらのホームページの写真を載せておきますえとても船の中とは思えないほど広々として快適なお風呂場でした目の前には太平洋がバーンと広がってますのでこれはぜひ一見の価値ありですはい私も翌朝は、えー、海を眺めながら優雅に朝食のバイキングをいただいておりますががあまりりにに快適だったたのので、うっかり外に出るのを忘れていました、えー、せっかくなので甲板デッキに出て海を眺めに行きましょうはい自分チェック入ります
はいということで下線までもう間もなくとなりました最後のアナウンスをこちらで待っておりたいと思います鹿児島にあまり馴染みのない皆さんは「渋市」と聞いても一体どの辺りだかピンとこないと思いますが渋市はこの辺になりますいわゆる鹿児島の中心地まではここぐるーっと回って車で2時間ほどかかりますですが安心してくださいサンフラワーの無料シャトルバスに乗れば、えー、寝てるだけで鹿児島市内にたどり着くことができますはいということでお送りしてまいりましたサンフラワーで行く船旅編いかがでしたでしょうか旅に非日常感のスパイスをちょっとプラスしたい方おすすめです<笑>撮ってる撮ってる撮ってるあしょっぱい<笑>なになになにそれ<笑>さて次回はついに禁断の扉を開ける時が来ましたのりしこ天満宮へ参拝したいと思います次回もどうぞお楽しみに、えー